более 200 человек и более 50 единиц самой современной техники. Подготовка к тактико-спасательным учениям в деревне Нажица шла неделю. На выставке службы и ведомства представили свой арсенал вооружений. От дронов для разведки территории до автомобилей и автоцисцерн. Будущие пожарные студенты Павлово-Посадского колледжа с интересом изучали полевой лагерь. В палатке на 10 человек только самое необходимое для жизни пожарного. Матрас, подушки, спальный мешок, отдохнуть, поспать, набраться сил, чтобы дальше пойти работать с утра. Да, я готов, я уже работаю в Мослово Пашспа с пожарным. Почему я выбрал такую профессию? Ну, потому что, не знаю, как-то вот. Хоть люблю людям помогать и спасать их, если понадобится. Но главное действие развернулось на поле. Здесь проходила отработка взаимодействия всех ведомств при различных ЧП. Вот так наглядно можно увидеть, как пал травы приведет к трагедии. Среди водных были совсем неожиданные сценарии. Например, авария вертолета, который при жесткой посадке загорелся. Отрабатывалось тушение пожара, при котором был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. А также отрабатывались поиски пропавшего человека в лесу и тушение пожара в труднодоступных местах с участием авиации и пожарных десантников. Каждый из отработанных элементов представляет свою и логику применения силы средств. Как вы оцениваете, что все прошло? На высочайшем качественном уровне представлены все отработанные элементы. Московская область традиционно первой демонстрирует полную готовность к летнему пожароопасному периоду. Тем более в этом году нас ждут длинные майские праздники, когда жители поедут за город и будут устраивать пикники. Почему мы выбрали дату проведения именно сегодня? У нас впереди большие майские праздники. Понятно, что люди с Москвы и с Московской области поедут на природу. Причина всех весенних пожаров – это человеческий фактор. Поэтому хотелось бы обратиться и к жителям, и гостям, как столицы, так и Московской области, чтобы соблюдали требования пожарной безопасности. Не горит там, где не поджигает. Около 30 минут длились пожарные учения, по окончанию которых в преддверии Дня спасателя сотрудникам пожарных и спасательных служб, представителям лесного хозяйства, а также руководящего состава администрации и дежурных служб вручили награды.